Bisher haben wir vom Arduino außer mit blinkenden LEDs noch keine großartigen Informationen bekommen. Wir werden uns in den späteren Folgen noch ansehen, wie wir ein Display ansteuern können, um Text- und Zahlenwerte auszugeben. Es geht für den Anfang aber auch viel einfacher. Der Mikrocontroller kann über den USB Daten an den PC senden. Die integrierte Entwicklungsumgebung enthält als Werkzeug einen seriellen Monitor, auf dem die Daten dann angezeigt werden können. Um das zu testen, erzeugen wir einfach ein paar Zufallszahlen, die wir dann an den seriellen Monitor schicken. Aktiviert wird der Monitor über den Befehl Serial.begin. Der Wert in den Klammern gibt die Datenrate in Bit pro Sekunde an. Die sollte mit der Datenrate am Monitor übereinstimmen. Die Verbindung ist jetzt geöffnet und wartet auf Daten. Die Übertragung erfolgt mit der Anweisung Serial.print. In die Klammern können wir beispielsweise einen Text schreiben. Der muss dann in Anführungszeichen gesetzt werden, damit er nicht mit Befehlen oder Variablen Namen verwechselt werden kann. Wir können aber auch eine Variable dort einsetzen. Der Monitor zeigt dann den Wert der Variablen an. Mit dem nächsten Printbefehl wollen wir eine Zufallszahl ausgeben. Die bekommen wir über die Funktion Random. In der Klammer steht die obere Grenze der Zahlen, die erzeugt werden sollen, wobei die generierten Zahlen zwischen 0 und Maximum minus 1 liegen. Man kann auch zusätzlich eine untere Grenze angeben, wenn die größer sein soll als 0. Wir setzen die obere Grenze mal auf 1000. Bei mehreren Printbefehlen werden die Werte hintereinander in eine Zeile geschrieben. Wir wollen bei jedem Durchgang aber eine neue Zeile haben. Der Befehl println, also printline, gibt zusätzlich einen Zeilenvorschub aus. Wir bauen noch eine Pause von einer Sekunde ein. Jetzt sollten im Sekundentakt Zufallszahlen von 0 bis 999 an den Monitor gesendet werden. Unterbrechen kann man die Kommunikation mit der Anweisung Serial.end. So wird die Verbindung zum Monitor unterbrochen. Hier ein kleiner Sketch, der die Lottozahlen 6 aus 49 zieht. Es gibt allerdings ein Problem. Es können auch Zahlen doppelt vorkommen. Die Random-Funktion weiß nicht, dass sie sechs unterschiedliche Zahlen ziehen soll. Ihr könnt euch ja mal Gedanken machen, wie man das Programm so abändern kann, dass keine Doppelungen vorkommen. Bis morgen.